。胆大包天的草帽团都最怕些什么？草帽一伙这一路上斗过世界政府，打过海上皇帝，往往是越战越勇。不过他们怕的还恰恰并不是这些，而是一些很特别的东西，并且是心理上无法克服的那种。首先，山治最怕虫子。要说山治心理上有对家庭和人妖的阴影，但是这两样他都能克服。可是怕虫子，这个恐怕是永远难以克服的。在加雅岛抓指南鸟的时候，最吓人的莫过于是有什么东西不声不响地爬到了身上。山治他们先是遇到了一堆蜘蛛，从来没见过山治如此狼狈的状态，并表示他这辈子从来不会跟这些恶心的虫子打交道。而一旁的乌索普居然把蜘蛛放在手臂上把玩，更是让山治娜美不能忍受。当背后出现一堆飞蛾和蜈蚣的时候，他俩人就只剩在森林里狂奔了。另一边的索隆则是杀虫的高手。当然，看似什么都不怕的索隆，也有怕的东西。一个是达斯奇，索隆见到达斯奇后跟见到鬼一样。确实，也正是因为达斯奇跟逝去的青梅竹马古伊娜长得很像，索隆第一次见面的时候都震惊了。除了小时候被古伊娜支配的恐惧，因为太像的原因，索隆对达斯奇很难没有心软的感情。还有就是佩罗娜。索隆被幽灵公主活活支配了两年，而且佩罗娜救过索隆的命，还给索隆带路。索隆又不能对自己的恩人很粗暴，所以两年后佩罗娜训斥索隆的时候，索隆甚至都不敢顶嘴，调教的很成功。路飞最怕爷爷，打过天龙人，惹过世界政府，是四皇的领地为公共厕所的路飞，还真挑不出来能让他怕的敌人。但路飞此生唯独见到爷爷卡普会腿脚发软，瞳孔涣散。还没习得霸气之前，路飞只知道爷爷的拳头是天底下打人最疼的东西。还有小时候对路飞进行魔鬼训练，不听话就铁拳伺候。虽然卡普现在的状态生死未卜，不过退场归退场，还是不愿意相信卡普就这么死了。毕竟以往的生死未卜，基本都死不了。弗兰奇，一个是怕罗宾，众所周知，这个应该是弗兰奇永远都无法治愈的心理阴影。还有就是弗兰奇怕后背受到袭击，因为是自我改造，弗兰奇并没有改造后背，依然保持肉身，所以弗兰奇正面的时候无所畏惧，非常硬汉。但跟山治和狙击王说自己是钢铁之躯的时候，狙击王居然拿了根针在弗兰奇的后背扎了一下，疼得猛男弗兰奇吱哇乱叫。布鲁克最怕鬼。这个是最搞的，在恐怖三月帆船见到佩罗娜的幽灵，直接被吓瘫。僵尸见到布鲁克，布鲁克见到僵尸，僵尸和布鲁克同时被吓倒。蛋糕岛看到骷髅人偶被吓哭，甚至他看到镜子里的自己都会被吓倒。所以布鲁克变鬼后应该没怎么照过镜子，好像还没有意识到自己跟这些鬼完全是同类，所以才有了骷髅冷笑话。然而布鲁克自己扮鬼吓人的时候，可是一点毛病都没有。罗宾最怕青雉，多年混迹于黑暗中的罗宾早已练就了冷静性格，不过在长恋岛见到青雉的时候，还是直接面露惊恐，瘫坐在地上。在水之都宴会上再遇青雉，罗宾也是从御姐秒变乖乖女。毕竟涂魔令对年幼的罗宾伤害太大了，并且当着罗宾的面，表面上干掉了萨乌罗，留下了“你要是不听话，我也一样干掉你”的话。青雉真的是太会吓唬小孩了，让罗宾从此见到自己后老实无比。当然，现在罗宾应该能理解青雉的良苦用心了。然后是胆小三人组，乔巴一个是怕路飞，毕竟是恶风的路飞，首选的鼠背梁。不过乔巴变成乔胡子的时候，这个还是可以克服的。无法克服的有两个，一个是怕热。在气候多变的伟大航路，有天然毛皮的乔巴从不畏惧寒冷，反而会觉得舒服。相反，遇到炎热直接就瘫了。如果再加上干旱的话，在阿拉巴斯坦，乔巴只能被人给拖着走。还有乔巴最怕香水，因为嗅觉非常灵敏的原因，乔巴是真的受不了这些刺鼻的东西。娜美和乌索普，要说怕，胆小组没有不怕的，但是提起四皇，一个比一个怕；打起四皇，一个比一个猛，这也是胆小组。不过娜美和乌索普，他俩倒是得了两个相同的病，一个是赏金上涨就会崩溃的病，一个是一登岛就会死的病。盛平老大好像确实没有什么好怕的，唯独就是怕娜美。毕竟对于娜美的经历，盛平一直怀有愧疚之心，甚至屈膝向娜美道歉。娜美也是敢骑在盛平老大头上，盛平还没有任何怨言的人，连路飞都看不下去了。正好盛平也算是入乡随俗了，毕竟草帽团里的男生有一个共同怕的人，男生就没有一个是不怕娜美的。草帽团面对敌人虽然无所畏惧，但打败魔法的只能是魔法。草帽团征服世界，娜美征服草帽团。船长路飞有哪些功能？罗宾、乌索普有才艺，路飞也有，只是路飞会的这些东西又奇特又沙雕。第一，花手螺旋桨，因为橡胶体质，路飞是个摇花手的高手，甚至可以原地起飞的那种。曾经在环岛皮划艇比赛中，路飞就可以把手臂拧吧拧吧充当螺旋桨，一瞬间的爆发力，羡煞旁人。但毕竟是果实能力者，泡在水里会没力气，只适用于阶段性的短距离冲刺。第二，橡胶炮台，当时路飞跟露奇打完，筋疲力尽，面对密集的炮弹，索隆和山治索性懒得打了。默契的拽起路飞，这就是路飞的正确使用方法——橡胶发射器。这种骚操作被乌索普吐槽为简直是魔鬼。第三，人体气垫和安全气囊，路飞的技能气球实在是太实用了，可以对付多种碰撞和坠落的情况。路飞多次充当安全气囊，完美化解了危机。另外，路飞的气垫很有弹性，也有帮助伙伴腾空和让伙伴有更多的发挥余地。第四，橡胶
不过这种跳楼机的过程，人在往下掉，魂在后面追，其他人是真受不了。第五，人体防弹衣，普通的子弹即使打到路飞身上也没什么用，路飞可以轻松接住子弹的威力，并且再反弹回去。防弹衣功能，开局就为保护索隆而展示过，而且三档状态下的补气球非常坚硬，子弹打他身上更是浪费。第七，人体避雷针。路飞本身就是一个很好的绝缘体，娜美就曾和路飞在雷鸟身上一起搞出了一种奇怪的坐姿，这样也正好可以避免被带电的东西误伤。第八，橡胶搭桥术，娜美可以说是非常了解路飞身体的人，看到断崖后，紧接着就示意路飞，路飞也心领神会，直接就搭出一座橡胶桥，而路飞的手臂可以伸得更长，能在挺远的距离间搭一个桥。第九，橡胶挂臂术，由于橡胶体质，路飞可以在角度非常刁钻的地方挂在那里。当然也要配合手指和脚趾倔强的咬合力。当时在水之都，路飞他们被人追捕，三个人就这样躲在桥底下，成功避开了危险。第十，救死扶伤手，除了能搭桥，路飞身长的手臂屡屡可以把人从危险中拉到另一个危险中。距离远，速度快，就是有点费索隆。而且通常来说，只负责把人给捞出来，落地后是不是活的，这方面没有售后服务。第十一，绑了卖钱。这是工具人路飞的究极奥义功能。当时山治为了给娜美买纸，就把悬赏一亿贝利的路飞给绑了，准备拿去换钱。所以，纵观路飞的方方面面的功能，朴实无华，但异常实用。用索隆山治的赞叹就是：这真不愧是我们的船长。自家叔叔巴索罗米熊，健身不练腿，打架不靠嘴，想去旅行带你飞，保护侄儿王路飞。巴索罗米熊初登场于一百五十一集漫画二三四话，世界政府召开的七五海会议。就老沙被踢出群聊后，谁来填补七五海之位的话题，展开小组讨论。战国一看，六个七五海里来了俩，那已经算是超出预期，烧高香了。当然，后面鹰眼也来了，但主要是对讨论草帽一伙感兴趣。熊寡言少语，一举一动相当低调。关键是被明哥那六亲不认的步伐和气质，还有拉菲特代表黑胡子毛遂自荐抢了风头。然后到了恐怖三维帆船，熊悄无声息地出现在佩罗娜身后。熊问佩罗娜。去旅游的话，想去哪儿？结果佩罗娜真的就回答了啊，想去什么什么暗黑风格的城堡生活。熊也没跟佩罗娜废话，一巴掌就走你，直接免邮快递到了米某人府上。然后熊就去找了莫莉亚，这两人的身材比例正好是反过来的，完美互补。简单寒暄后，熊有两件事要说：第一，黑胡子接任了克洛克达尔的位置，成了七五海。莫莉亚说：“嗯，这挺好。”接下来第二件事，熊表示上面在担心一件事。那就是怕某人扛不住草帽小子，又一个七五海会被踢出群聊。莫莉亚一听这话就恼了：“你当我是谁啊？”熊温柔但阴阳怪气地说：“你要是不行，我可以帮你。”莫莉亚觉得自己一点面子都没有，老子最起码是个悬赏三亿二的大海贼啊！当年也是正面硬刚凯多的人物，这话还轮不到你来说吧？我就凭实力让你们看看什么叫把自己的脸打得明明白白的。恐怖岛之后，熊就接到了上面下达抹杀草帽一伙的命令。在这里，熊才展示了自己恐怖的能力。他这个肉球果实，简直就是开发成了 bug。不光是之前那种悄无声息的瞬移，还能够弹开一切，加上能弹出所有的疲惫和痛苦，以及压出各种威力的空气炮，还有经过贝加朋克改造后被赋予了大象黄猿的减配版镭射激光，熊完全是集防御、辅助、攻击一体的存在。草帽一伙没人是他的对手，但熊在见识到了索隆山治的决心后，将路飞身体里的痛苦和疲惫抽了出来。索隆一人扛下了这些，事后见证了路飞和他的伙伴都是怎样一群人，自家叔叔熊也很欣慰。后来在香波地，更是和蒙奇地黄猿一起保护了草帽一伙，放了一大片海。在这里，熊也跟雷利明确说明了自己是革命军的人，剩下的事儿就交给我。然后熊给草帽一伙一人发了一张机票，让他们出去散散心。在临行前，熊跟路飞告别。然而，路飞当时还不知道这个熊真实身份到底是什么来头。到了顶上战争，熊已经被完全改造，并失去自主意识，连老友小一万都不认识了。但熊和贝加朋克之前达成了某种协议，为自己设定一种程序，也就是草帽一伙不在的时候，自己守在桑尼号旁，并保护他。两年后，满身伤痕的熊，程序终止后，从弗兰奇面前离开。除了回忆片中展现了熊和龙萨博他们的往事，再次出现就成了天龙人的奴隶。熊一直以来为了一些目的都在牺牲自己，但曾经众人口中温柔的熊，如今成了这般模样，多少让人感到唏嘘。极有可能是熊的亲人的波妮看到这一幕，更是掩盖不住伤心和愤怒。而萨博也潜入玛丽乔亚，是要把熊救出来。于是萨博和革命军军队长们
，在玛丽乔亚和藤虎绿牛他们干了一架之后，就看到了脑袋上缠了绷带的藤虎。全世界，包括龙等人，看到报纸后惊讶的表情和死了人的消息。但这也就是条没头没尾的消息。世界会议上究竟发生了什么？大概还要等和之国篇结束才能揭晓。虽然他们面对的是大将们，但还是想说，最好的结果就是大家都没事熊也能被救出来。但愿是这样吧。娜美和老头们的缘分。娜美这一路上跟不少老爷爷结下过奇妙缘分。早在可可西亚村的时候，一个老医生给索隆他们治疗后，又给娜美处理手臂上的伤口和刺青。只不过看得出来，娜美还真没把这老头当外人啊。而这个老爷子可以说是泰山崩于前而面不改色的稳，并且老爷子多才多艺，干得了医生的活，也做得了纹身师的事儿，给娜美弄了现在的这个刺青。在山羊岛，娜美跟前女老头下棋，结果把船给输进去了。还好，棋牌高手罗宾出手挽回败局。不过，路飞他们帮他干活，娜美哄他开心。虽然娜美的目的只是想套他的财宝，罗宾帮他按摩，草帽一伙帮他坚定了出海的梦想。老头也算是此生无憾了。在恐怖三维帆船期间，娜美被送到了一个僵尸老头这里。这个糟老头子是为阿布萨罗姆办事的，他的任务是要给娜美清洁和换一身婚纱，然后送去给阿布结婚。结果，这个僵尸老头真的完成了这一次任务。随后，阿布和昏迷中的娜美在教堂举办婚礼。结婚这一段，属实是满满的恶趣味。然而，有一个大名鼎鼎的老头垂涎娜美，就是金狮子。艾特瓦尔海战是金狮子一辈子的心理阴影。或许是从那以后，他对天气和航海尤为看重。虽然金狮子有着天气预测团队，但他更想要一个对天气敏感的天才航海士。所以，金狮子指名道姓，直接就想要精通航海术的娜美，将娜美掳走，跟路飞抢人。而且还在剧场版里，所以金狮子下场很惨。两年修炼期间，娜美到了有好多老头在的小空岛维萨利亚。然而，娜美刚到这里的时候，再一次在昏迷的时候被换了衣服。娜美在哈雷达这里也见识到了未曾见过的东西，比如风之节和云塘、气象船什么的。娜美有时候跟哈雷达外出，用气象科学帮助有困难的地区，这样让娜美对气象科学产生了浓厚兴趣。当然，小空岛上还有其他很多老头，但是他们对娜美偷走研究资料、气象球和挟持哈雷达的操作感到不满。不过，娜美撒娇是很在行的，可能乌索普并不吃这一套，但这一招直接把空岛老头们给整迷糊了。娜美又撒娇卖萌，又是扬言跳岛，可把这群老头给忙坏了。最后反客为主，娜美完美拿捏这些人。要说娜美身边还有哪些老头，自家船上的不懂就问的布鲁克，布鲁克可没少主动或被动的在娜美这里得到好处。在联动番外篇中，娜美还遇到过龟仙人，龟仙人在这里还体会到了两年重聚时娜美对乌索普的待遇。布鲁克和龟仙人在这方面是非常相似的，可能布鲁克会更绅士一点，但结果都一样，被一脚踢飞。乌索普有哪些才艺？在乌索普刚上船那会儿，乌索普就展示了自己的绘画涂鸦技能。草帽海贼旗的雏形是由路飞完成的，虽然画风挺独特，但多少有些抽象。正式版的海贼旗由乌索普完成，并在梅利号的风帆上画了一个大 logo。因为乌索普以前没少在别人的墙上涂鸦乱画，也就有了这么一个绘画才艺。可以说，帮助路飞完成了想要一艘海贼船和一面海贼旗的初始梦想。在前中期，乌索普一直属于自己是块砖，哪里需要往哪搬的定位。首先，乌索普也会做饭。山治不在的时候，乌索普顶上去过，推出了自己的骗人部特制午餐。看其他人的吃相，味道肯定还不错。比起路飞的随心所欲咖喱和娜美的一人五千贝利，乌索普称得上是良心商家了。弗兰奇上船之前，乌索普一直担任木匠船工来修船。虽然相比专业人士，手法还比较粗糙，但是也满足应急的需求。其他的时候，还会分担瞭望和掌舵的工作，一人身兼数职。更有趣的才艺是乌索普的发明改造。梅利号和桑尼号上都有乌索普自己的小工坊和工作间，像天后棒、章鱼鞋、潜水服、浇花器、各种弹药的银河小弹珠和各种改良的弹弓等等等等，都是乌索普的作品。还有在冰火岛的时候，几个人因为贝罗换了身体，乌索普给大家做了各自的头像牌，好用来辨别，挺可爱也挺有意思。两年后，乌索普又多了一份才艺和副业——植物学家。在草帽一伙的最初设定中，确实有植物学家这个存在。现在看来是被赋予到了乌索普身上。经过在波音列岛的修炼，乌索普的弹药库中多了很多奇奇怪怪的植物弹药。在桑尼号上还有一处是专门给乌索普培育这种东西的小花坛。另外，乌索普还具备媲美路飞的模仿才艺，曾经模仿过老沙和罗宾。再就是精通雕刻艺术，乌索普曾不止一次做出精美的雪雕，擅长钓鱼，还是个生意鬼才。在空岛卖橡皮筋换空岛背，在和之国卖蛤蟆油。
但是里面忽悠和吹牛的成分较多。如果撩妹也算得上一种才艺，乌索普绝对也具备这种才艺。毕竟乌索普通过编故事、吹牛、逗可雅小姐开心，可是成了出海前就预定了老婆的人。重要的是，他当时吹的牛，现在都一步一步变成现实了。乌索普有出色的意识、小聪明和洞察力，不仅是能一句话让路飞、索隆、山治同时振奋起来，在战斗中，比如想到用火焰破防三哥的蜡烛，用蟑螂吓晕佩罗娜。想到用看侍郎的能力做出表情包，将砂糖彻底收割；用老虎机吸光巴卡拉的运气。不得不说，乌索普这种不靠拳打脚踢、靠古灵精怪的骚操作，就能让草帽三吃兴奋起来，也能成为 bug 果实能力者的克星，的确算得上是一种特殊的才艺。所以说，乌索普除了狙击这项专业技能外，可谓是一专多能。他是艺多不压身，啥都会一点。香克斯及红发团主力大量设定细节公开，贝克曼的霸气超越海军大将。红发无惧预见未来。随着《Red》剧场版上映，关于神秘红发团的信息在《Red》设定集卷四十亿中也得到进一步爆料。关于红发的时间线：三十九年前红发诞生，三十八年前神之谷事件，罗杰夺到的财宝中混入了一个婴儿，正是一岁的香克斯。二十五年前十四岁的香克斯见证了罗杰海贼团的解散。一年后罗杰自首，罗杰时代落幕。红发除了有无可匹敌的霸王色，他还有一种牛批的能力，叫剑纹杀。没错，不是剑纹色，是剑纹杀。剑纹杀专杀剑纹。是可以控制自己的气息，不让对方预测到未来。我丢，这简直是卡尔和路飞的克星啊！好了，看来红发老师的课程已经可以预定了。另外， 1 2年前，也就是红发来到风车村那段时期，他的赏金高达 10.4 亿，而且红发可以用出燃烧的剑，这已经不知道是第几个能用出火系能力的人了。正应了那句梗：烧烧果实，狗都不吃。关于本贝克曼，此次爆料中印证了贝克曼的实力。首先，贝克曼是香克斯的右腕，战斗力高且机敏。SBS 中《海贼王》里智商最高的人名不虚传，在喜爱热闹的船员里，以深沉的姿态默默奉献，是当之无愧的副船长。这句话怎么这么像描述索隆呢？不过在剧情里，贝克曼确实也是给人这样印象的。实力上，贝克曼有超越海军大将的霸气，这里是个问句。连自然系的黄猿都不能防住他的牵制，这一点在官方设定中也是首次得到印证。所以，生命卡里与红发比肩的实力也称得上是有理有据了。贝克曼的战斗特点是霸气加来福枪，外加子弹穿透。不许动果实，实至名归。贝克曼是花花公子，爱慕女人，战斗中不停的抽烟。斗篷也是古典的卷草纹，被评价为有着成年人从容的芬芳。说到这里，怎么感觉又像索隆又像山治？难道是结合体？接下来是耶稣布，他的人生 slogan 是海贼旗在召唤我。多年前留下妻子和儿子，加入红发海贼团，狙击技术超一流，有着追击者的绰号，令敌人闻风丧胆。最擅长的是剑纹色霸气，即便与家人分离，心中还是挂念着儿子乌索普。乌索普也把父亲走的道路视为目标，抱有憧憬。耶稣布可以将带甲壳的食物一口吞下，擅长舞蹈，夸张的腰带、脏辫，充满了野性的魅力。然后是拉基路，在红发海贼团里担任厨师一职，手里永远少不了一块棒骨肉。即使在战斗中，也是如此的大胃王。同时，宽大的身躯也是他的武器，常常带着爽朗的笑容，是一个逗逼，是伙伴中的气氛担当。平日里虽然不正经，爱开玩笑，但是战场上就会变成玩命的海贼。战斗特点是霸气和人肉保龄球。虽然收不住饱满的肚子，但是腿部肌肉很结实，而且非常的灵活。性格特点是，他是一个不擅长跟女人打交道的厨子。蒙斯特干部之一，就是那只传闻可以单挑凯多的猴子。他有着不亚于人类的战力，当然这个人类对标谁那就没有标准了。有着善解人意的高智商，且这只猴子是元老级船员。12年前马奇诺的酒馆里就有他。朋克庞志干部之一，光头，身上有多处疤痕，身经百战的猛将，和猴子蒙斯特是老搭档。他俩同时也是船上的音乐家。两位有非常之高的默契，战斗招式和特点是一击还击拳、怪力蓄力攻击，看来是一位大力出奇迹、不服就干的战士。莱姆宙斯翻译过来就是青柠汁儿干部之一，他手里的武器可以缠绕电击，有着可以击落子弹等的丰富操作，还能像山治那种空中步行、跃步一样在空中飞行，空战猛将。此招名为莱姆宙斯空中杀法。红发海贼团的船医名叫本香，他不光有着精湛丰富的医术为伙伴们提供支持，也是一名船匠。原来乔巴和弗兰奇的结合体还真有，只是长得没有托尼托尼弗兰巴魔性。本香在武器方面造诣很高，在战场上可以化身分解魔，将敌人的武器通通拆散破坏。另外，作为船医非常爱干净。12年前那个豁牙小伙就是他，如今已经一副成熟的大人模样。红发海贼团的航海士比尔丁 Snake， 当然也可以叫他张伟，就是那位文龙大哥。战斗特点踩踏、踢技、杂耍二刀流。另外，他还有坚固防御。作为航海士，他内心应该很温柔吧。因此被评价为煞有介事的打扮，营造出干部的威严。咆哮嘎布，长相和身材都非常威猛，还有锐利的牙齿。
，可以从嘴巴里释放出咆哮攻击。虽然面相凶残，但心地柔软，还有些胆小。战斗特点：斩裂、咆哮、束缚。喜好上讨厌虫子，怕鬼。有时他会放下刘海，是个齐刘海，给人印象温和了一些。洛克斯达也是一位红发，两年前加入的红发海贼团，就是给白胡子送信的那位兄弟。被白胡子撕掉后，对白胡子流露出激动和愤怒之情，对香克斯非常忠诚。战斗特点：就是把剑直直的挥下。名为开瓢剑，也可以用剑来挖洞，名为绝岩钻。最后，关于红发的实力 ，Red 剧场版里稍有表现。霸王色震晕无鼠中将，黄猿用八尺描边玉打红发，被红发躲开。只是瞬息之间，红发就已经移动到黄猿身前，把刀架到他脖子上了。黄老舅就跟不许动果实那次一样，缓缓举起双手表示我投降。以上就是本期的全部内容了，更多信息可以持续关注 Red 剧场版。拜拜。黑胡子和女帝最新赏金公布，雷利支援守护女儿岛。海贼王 1,059 话情报，又是信息炸裂的一话。本话标题名为“科比大佐事件”。海军方面的新型和平主义者登场，名字为赤天使，外表是有着白色的头发、褐色的皮肤、黑色翅膀的巨型孩子。这个描述显然是和岩灾镜相似。也就是说，这些新型武器主要是来自对幼年镜的研究以及人体巨大化实验。黑胡子在海军进攻女儿岛的时候，也对这里发动了袭击。黑胡子的目标是女帝的能力。我去，原来你是这样的黑胡子。黑团的女性船员九尾狐已经有果实能力了，或许能吃三颗果实的黑胡子不会是自己想对谁用天天干风吧？同时，黑胡子的最新赏金也公布了， 3 9亿九千六百万贝利，仅次于红发的悬赏金。女帝将大部分侵略者，包括黑团的九尾狐戴鹏和大九乔特，都变成了石头。女帝的最新赏金是16亿五千九百万贝利。作为女帝这方的朋友，专业救场的冥王雷利也出现在本话中，他制止了这场冲突。不过，前来围堵女帝的科比却被黑胡子给绑架了。只是来完成任务的科比真的算 Q， 这样的话，作为师傅的卡普岂能坐视不管？事情好像变得越来越有意思了。还有下周不休刊，以上就是 1,059 话暂时公布的消息了。拜拜。海贼王中那些超有个性的专属电话虫，海贼世界里的电话虫，除了五花八门的功能和生动形象的模仿能力，还可以给电话虫安装个性化配件。可以看到，很多人会精心打扮自己的专属电话虫，自己标志性的记号、服装、贝壳涂装，很有个性辨识度。首先来看一下草帽团的。他们的通用电话虫涂装比较简单，贝壳的配色就是路飞草帽的红黄搭配，有这样的、这样的、这样的和这样的，定位类似海军通用的蓝白条纹电话虫。从这个基础上，衍生出了闭上了一只眼睛的索隆版和眼睛下面有一道疤的路飞版。但这个区别于个人定制，山治和弗兰奇当时就有定制自己的专线。山治的电话虫是有一缕稀疏的刘海，腹部有卷眉毛图案；弗兰奇的是身上有同款疤痕，贝壳上涂装了标志性的星星图案。表面高冷、内心狂热的罗。他的电话虫堪称超好看的电话虫之一，不仅戴了一个同款帽子，还有海贼团的标志，贝壳涂装也是自己企业文化的元素。当时留给了明哥保持联系和谈判。明哥的电话虫更酷，模仿了明哥的潇洒和暗黑。曾出现过两个版本，虽然颜色和涂装略有不同，但那种气质如出一辙。加上电话虫戏精级别的模仿，感觉跟视频通话没什么区别。如同视频通话般逼真的，还有大妈的电话虫，乍一看还以为大妈把自己的头给摆桌子上了。最搞笑的是，放电话虫的桌子都是根据大妈的身材穿着定制的，脸盲的路飞都惊呆了，堪称是《海贼王》里的虚拟现实技术。而大妈凯多打电话的时候，大妈的电话虫配上凯多的脸就是这样的，凯多的电话虫配上大妈的脸是这样的。大妈家族的很多人热衷于把自己的电话虫装扮得非常精致，比如卡尔的电话虫就非常可爱，同款围脖都缠上了，贝壳配色就是自己夹克加上纹身的撞色搭配。很多人的帽子有特点。他们便把帽子等比例缩小，用于装扮电话虫，比如长子的电话虫、蒙多尔的电话虫、卡朋贝基的电话虫。而且贝基的电话虫还会抽雪茄。有些人则是用了自己的发型和代表色，比如夏洛特·欧文的。夏洛特·加雷特也称多弗朗明姐，直接把自己的披风、发型、头饰全套复制上去了，包括颜色，还原度很高。还有蛋蛋男爵的也是如此。凯多阵营这边，除了高级干部，大多人是用的和之国电话罗，他们同样拥有模仿能力。只不过智慧田螺好像是一人一个专线，所以百兽团最敬业的客服奎因那边有一大把手下的电话螺，出事的时候东一句西一句南一句北一句，客服奎因能忙得焦头烂额。奎因自己的电话虫长得跟他一毛一样，真是让人没啥好说的了。相比之下，近的就正常多了，贝壳上就加了一些刺状装饰，电话虫颜色贴合自己的火焰属性。刚开始禁止为凌空六子去找大河，所以他们人手一个近的电话虫，不仅可以快捷连线。他们几个居然还能实时群聊办公，聊得可欢了，堪称是海贼世界里的某信和某丁啊！电话虫越到后面越变得花里胡哨。其实较早展示热烈的个人风格的电话虫，应该是从 CP 9开始。像陆奇的电话虫，除了标志性的胡子，贝壳涂装是契合的豹纹配色
，还有利爪撕裂的感觉，挺有设计感。还有卡利法的电话虫，怀疑他直接把黑丝截下来了一块，套在了电话虫的壳上。还有几个电话虫的气质比较夸张，主要是主人本来就夸张的缘故。除了大妈的电话虫，像是小一万的，继承了主人的浓妆艳抹和一惊一乍。旁边闷闷不乐的白色电话虫是房窃听的。说到小一万，可以顺便看一下蒙奇地龙的，也是革命军通用电话虫。卡普的拖鞋印图腾赫然在目。黑胡子的显然是属于暴发户级别，一身珠光宝气，海盗帽一戴，胡子辫一留，除了牙齿一如既往的缺几颗，其他的和当年那个该溜子不可同日而语了。要说最可爱的电话虫，感觉女帝的电话虫最可爱，别人都是打扮发型、服装、帽子之类的，女帝的还挂了对同款耳坠，也是挺特别的一款，连女帝欣喜娇羞的情绪都能模仿的恰到好处，真是双倍可爱。电话虫也可以随时放生，比如小人族把罗宾的电话虫给放生了，也可以随时抓一只来。弗兰奇表示可以快速改装完成。总之，这些滑稽个性的电话虫是海贼世界中让人印象深刻、非常有趣的一种生物了。海贼王中那些好看的船，在怪物满天飞的海贼世界中，战船的火力倒是其次的了。而一艘船往往是他们企业文化和个性的体现，承载着他们的梦想，非常契合一个海贼团的气质，可以说是他们最耀眼的名片。九蛇海贼团的香水游蛇号，看到女帝的船是不是有种亲切感呢？没错，女帝这边很多元素，包括这艘香水游蛇号，都是有中国风的特点。这艘船的灵感取材自北京颐和园的青燕坊，建筑结构和外轮都是基本还原了。青燕坊也叫石坊，正好和女帝的石化能力契合。除了海军军舰，绝大多数船在无风带是无法航行的，而女帝的这艘船，除了前面有两只巨大的游蛇，一对外轮也可以作为动力，能够自由进出无风带。艾尼路的方舟真眼号，这艘船可以以艾尼路的雷电能力作为动力，并且实现空中飞行。船底装有两百枚喷风贝。即使动力系统短暂故障，也可以维持动力。在某航线里，艾尼路的船要氪不少金才可以得到。也确实，艾尼路造船的时候，他本人也没少氪金。船上带有黄金人像和一个神的字样，满满的金钱的味道。明哥家族的努曼提亚火烈鸟号，明哥的船真的是很有个性，而且很骚，一身骚粉，对应了明哥象征动物火烈鸟。这只火烈鸟也带着和明哥同款的眼镜。明哥的船感觉还越看越可爱，应该属于是最好看的船之一了。红发团的雷德佛斯号，他跟随红发征战了很多年。在邀请耶稣布的时候，远处就有一艘大船，不知道是不是这个。在12年前，风车村的时候也在，只是当时还没有现在看起来那么恢宏。随着人数的增加，红发成为四皇后，雷德佛斯号也进行了扩建和更霸气的涂装。蛇普老板的海上餐厅巴拉蒂，作为东海最有名的餐厅，很多人，包括一些海军官兵，都会来这里品尝厨师的手艺。整艘船的形状是一条鱼，并且周围有两个升降式的鱼鳍甲板，能延展出更宽阔的空间。两年后，海上餐厅开了两家分店，一个是海底餐厅，这还没什么。而另一家店的 logo 是山治的那张悬赏令的头像，准确的说是迪巴鲁的脸。山治如果知道了，估计当场就情绪失控了。巴托俱乐部的前进路飞前辈号，这艘船就是巴托狂热追星的集中体现。船首部分是路飞，船尾是乔巴，中间的造型是梅利号的羊头。船上还种了娜美最爱的橘子，驱使这艘船前进的并不是船舵和风帆，而是在甲板中央的一个水缸里被屏障罩起来的路飞的生命卡。罗团的极地潜水号，罗的海贼船可以说是相当特殊的一个，它既是潜水艇。也有风帆，不用的时候可以收进桅杆里，浮上水面就可以当船用。造型和涂装也有着鲜明的罗团个性，相当好看和可爱。同时上面还有高级的医疗器材和手术室，是最先进的移动医院。路飞曾经有幸体验过。基德团的维多利亚朋克号，这艘船的设计非常独特，它将恐龙骨架和船给结合了。船首是一个巨大的恐龙头骨，船身周围也包裹着恐龙骨架，很有那种结构感。恐龙头的嘴巴里其实也是一个非常宽敞的甲板，在主甲板的装潢上。还镶嵌着一个看似巨人族的头骨，而且基德还说过，打败凯多要把自己的船首换成凯多的脑袋。基德这是有多喜欢骨头？俊美海贼团的沉睡森林白马号，卡文迪许不光是长得跟别人画风不一样，他的船也是，哪里是海贼船，明明是贵公子出海的游船。除了从头到尾亮眼的白马元素，船身的装潢、涂装、造型也非常的精致，桅杆上还挂着硕大的钻石，而且它的风帆和别人还不一样，它有那种褶皱式的花边它的船也堪称是俊美。亚尔丽塔的可爱小鸭号。整艘船就是粉红色和满眼的小星星，那只鸭子也是星星眼。可爱小鸭号的气质适合小女生或者猛男驾驶。小冯的快速天鹅号，这艘船有一对外轮，而且船体较小，倒不如说是一艘快艇。造型各方面也很契合小冯的形象，粉色的风帆，船首是带着和小冯同款头饰的天鹅。大妈团的女王妈妈圣歌号和波妮的珠宝玛格丽特号，这两个有什么共同之处呢？首先，大妈的船不仅靠浑浑果实能力，仿佛是有船铃一样，有活着的灵魂。其次，大妈这艘船。可以说是一个巨大的蛋糕，饿了直接吃船就行了。而大胃王波尼的船跟大妈团的一样，非常有食欲。乍一看还以为是大妈家族哪个干部的船。罗杰团的奥罗杰克逊号，这艘船出自弗兰奇的师傅，传奇船匠汤姆之手。
。材料和桑尼号一样，都是由宝舒亚当打造。罗杰的船也是目前已知唯一一个到达过拉夫德鲁的传奇式船。船首有一对人鱼雕塑，拖着前部的桅杆，酒红色加原木的双簧也很简洁，低调但不失尊贵。在与金狮子的海战中，金狮子的舰队因为恶劣气候全军覆没，罗杰团则是毫发无损。不过这艘船还是谜点重重。奥罗杰克逊号的下落和船上巨大的蛋是什么，还暂不清楚。蒙奇蒂龙的温特格拉玛号，龙本人虽然很低调，但他的船直接搞了条盘龙上去，看上去非常威严霸气。龙的船曾经开到过东海双月村，当时索隆就在龙船不远处刻苦修炼。多年后，索隆和这艘船的主人的儿子一起划着小船出海了。卡普的狗头军舰，一些海军军官会有自己的专属军舰，比如藤虎还有鹤，但像卡普这么会玩的还仅此一人。他的船首不光是有个叼着骨头的狗头。船上的建筑也不是正常军舰的指挥塔，而是小房子造型的狗窝。不知道卡普是不是给自己的船起名叫什么“赤犬号”或者“萨卡斯基号”。白团的莫比迪克号，船体的造型是一条鲸鱼，整体的气质给人一种纯净自由的感觉。如此简约的海贼船也是不多见的，也很符合白胡子的志向和白团的氛围。但是莫比迪克号已经在顶上战争中毁于赤犬的流星火山。金狮子的岛船其实就是金狮子用果实能力浮起来的一座岛，海贼王里最特别的存在。岛船的空间也非常大，是一座空中堡垒，前面挂了一个巨大的狮头像，看起来威风凛凛。德索罗的大德索罗号，虽然它可以当做船，但它也是一座货真价实的海上黄金城。艾尼路的黄金方舟，在它面前也就是边角料的水平。富丽堂皇已经不足以形容大德索罗号的氪金程度。最后就是我们非常熟悉的梅利号和桑尼号了，这两艘可爱的梦之船，一个上过万米空岛，一个下过海洋万米，一个已经成为过去，一个终将创造传奇。从草帽团这里，我们感受到了。其实除了船员外，每个海贼团还有一个特别的伙伴，那就是这些陪他们驰骋大海，让他们有一处安身之所的小船船。草帽海贼团的两年修炼历程，路飞打完顶上战争后，跟雷利在猛兽扎堆、季节不规则的鲁斯卡伊纳岛上进行修炼，又名四十八季岛，师从雷利主修霸气课程。前一年半，雷利做导师，后半年路飞自行修炼。当然，两年期间还有狮子、鳄鱼、猩猩、犀牛、蛇什么的动物小弟陪练。路飞两年后的招式名，大多也是根据这些猛兽来起的。索隆在鹰眼所在的克拉伊卡纳岛，又名暗岛，索隆成功拜师鹰眼，在这里也有陪练，就是会模仿和使用武器的狒狒们，还有模仿精通鹰眼剑术的狒狒王。此后，鹰眼传授剑术，佩佩给他带路，狒狒陪他训练无数。课程结束，索隆虽然还是不认路，但变得更加强大成熟。山治在小伊万所在的卡马巴卡王国，相比于前两位，山治的经历略显荒诞，自称是地狱式训练了两年。面对前所未有珊瑚海啸般的追求者，他的陪练则是99个精通人妖拳法的人妖。为了生存，山治在线学会了月步、海行步，以及堪称神经质的见闻色。另外，还学会了用于回血的99只活力菜单。娜美唯一一个不在地上的人，在小空岛维沙利亚和哈雷达等几个老头生活在一起。在这里，他继续精通气象学和航海术，用维沙利亚的气象科学改进了天后棒，魔法天后棒可以放出冷热电等气泡。快速形成风雨雷电等 A O E 法术效果，成了一名真正的中单法师。乌索普在波音列岛精通射术和弹药，师从海克利斯。一开始，乌索普在暴食森林暴饮暴食，吃到巨肥状态，但他不知道这座岛其实是未知男爵，会吃掉肥胖的生物。乌索普差点就被吃掉，还好吃着顺下来的拉面瀑布，硬是给吃上去了。后来跟随海克利斯锻炼身体和研究植物弹药，两年后，乌索普的肌肉线条就是这么练出来的。罗宾一开始被困在劳动王国，后被革命军所救。得知了路飞和两年后重聚的消息后，来到了革命军大本营巴尔迪戈，不但精进了果实能力和情报能力，和龙萨博他们度过了一段愉快的时光。乔巴到了南海的鸟之国特里诺王国，还差点被岛民煮来吃了。虽然乔巴走到哪儿都少不了被人当储备粮，但乔巴利用一直以来独特的优势，担任巨鸟和岛民的翻译官，化解了岛民与巨鸟之间的误解。因为岛上有很多珍贵的药材，乔巴向居民请教有关当地草药的相关知识，捣鼓自己的蓝波球，强化自己的多段变身，以及让自己在暴走时能保持意识。弗兰奇在未来国巴尔基摩亚，这是天才科学家贝加朋克的故乡。在这里，弗兰奇因为误按了爆炸按钮，被炸得面目全非，进而又把自己给大刀阔斧的改造了一次，把自己改得更不像人了。不过他在这里找到了贝加朋克遗留的兵器类发明文献。布鲁克一开始在贫困王国哈拉海坦尼亚。要说布鲁克这两年，音乐和胖子是主修，修炼只是副业，因为他一落地就被当地人当做恶魔撒旦，并成功看到了这里所有人的胖子，后来还被长手族的人给关了起来。不过布鲁克上一份悬赏令还是活人状态，相差太大，和伙伴分散时刚刚加入又没有悬赏令，所以不会被观众轻易认出来。
。两年期间，他成了大明星，还开启了巡回演唱会，可以说救布鲁克是风光无限了。草帽团里最好欺负的船长路飞，别看路飞在敌人面前重拳出击，把那个揍飞打这个打他的。回到船上的路飞只能当小弟，甚至是奴隶。看起来欺负路飞真的会上瘾，虽然这源自路飞的温柔，路飞挨打越狠，说明越宠伙伴。不过路飞也确实惨兮兮的。乔巴曾经一语中的，说船长啊，不就是那些不听指挥的家伙吗？所以为了管教路飞，船上每个人都需要出一份力。首先是娜美，堂堂四皇被娜美关在笼子里，而且打得鼻青脸肿。同样是把同一个人关在笼子里，明哥怀疑自己当初是不是操作上出了什么问题。现在层出不穷的大离谱事件，让明哥着实看不懂了。娜美是草帽团里的海贼王，路飞是海贼王的男人，一点不假。这个世界上能把路飞打成这般模样的，只有卡普的爱之铁拳和娜美的霸王色缠绕。起初也只有娜美能这样欺负路飞，后来路飞又把索隆给惹恼了，索隆也不惯着他。草帽团的企业文化之一，船长就是用来打的。在威士忌山峰，最迷惑的路飞误会了索隆，索隆也懒得解释了，与其大打出手。在阿拉巴斯坦，路飞因为吃了奇怪仙人掌而产生幻觉，把索隆认成了老沙，两人拳脚相向。平时路飞时不时的误伤索隆，更是屡见不鲜。所以索隆最大的愿望不就是让自己的大名响彻天堂，顺便把路飞给送上去。在这期间，山治也忍无可忍了。蛋糕岛山治打路飞还真是见怪不怪，因为这不是山治第一次欺负路飞。在跟食物有关系的事情上，山治的脾气一向不好。一路上，路飞老是偷吃食物或者玩弄食物，搞得草帽团早期经常闹出饥荒事件。山治通常二话不说，上去就是一脚踢飞。而且山治可以在艾斯面前教训路飞。艾斯懵逼了，草帽团的船长到底是谁啊？反正首先可以排除路飞。要说草帽团里看似最好欺负的，那就是乔巴了。但路飞还真欺负不了乔巴。乔巴不光是团宠，如果路飞铁了心要吃乔巴，乔胡子可不跟路飞开玩笑，一拳一个不在话下。乔巴脾气好，不代表没脾气。路飞往乔巴脸上弹鼻屎。被乔巴一顿训斥，在和之国不顾自身安危，又被乔巴训斥。路飞遇到这种情况，只能卑微的给乔巴大哥道歉。要说路飞欺负过的人，弗兰奇算一个。当时拿着弗兰奇的胖子胁迫他上船，但弗兰奇显然也不是路飞能欺负的。刚开始两人大打出手过就算了。路飞有个习惯，夸赞别人时会呱唧呱唧的拍人家后背。然后弗兰奇来了一个 super 出其不意，把路飞掀翻在地。这弗兰奇越看越像是故意的。两人还玩过相扑大赛，看得出来弗兰奇也不是路飞能欺负的。那罗宾呢？罗宾是连娜美都最多只能吐槽不敢动手的存在。路飞更没本事欺负罗宾了，反倒是腹黑的罗宾酱一招虚虚实实戏耍三人。罗宾倒是没有像其他人那样欺负可怜的船长。不过在左屋的时候，路飞在那玩吊桥，搞得一群人心惊肉跳。罗宾居然跟其他人一起怼了路飞，好玩个屁！这属实是罕见。而乌索普因为是娜美的闺蜜，有欺负路飞的特权，一旦路飞脑子又抽了，闺蜜组就会对路飞进行混合双打。两年后，乌索普更是只要路飞说了什么比较简单直白的话，就会出面教训路飞。虽然没啥用，因为路飞有自己的一套想法。以上这几个人呢，平时极力克制着想欺负路飞的欲望，毕竟他们在打路飞本奥兹的时候，全体黑化，一点都没手下留情啊！打完就掉头跑，这个多少是带一点对船长的个人恩怨了。那船上就剩两个最老实的布鲁克和盛平了。他们平时不会欺负人，那只是因为路飞没把他们惹毛而已。情不自禁的时候，一样会拳脚相加。遇到这种情况，盛平也不会惯着路飞。直接就是一顿毒打，布鲁克也是如此。当时出到左屋的时候，禁忌是不能提忍者。路飞说漏嘴了，布鲁克直接就是一个手刀下去，跟着娜美乌索普一起围殴船长，然后才蒙混过关，帽子都被揍卷边了。虽然路飞很扛揍，但真的想说，草帽团里谁把船长当人啊？路飞平时在船上的真实地位显而易见了，最卑微、最好欺负，也是最宠伙伴的船长。路飞实至名归。索隆总是会玩出点不一样的东西。索隆除了经常在迷路这方面迷出新境界。技能上更是经常给大家整个活在 1,027 话中，索隆打断了镜面具上的一段脚，被愤怒的镜一套怼天怼地怼空气，镜试图让索隆直接坠落鬼岛。当然，镜的面具被索隆的吉虎兽进一步破坏，露出一点像纹身或者烙印的图案。而索隆在坠落的过程中，又喊出了一个前所未有的招式名——二刀流空离枪，利用甩出来的剑气风压，把自己重新弹上去，而且好像还能蹬着这个气流往上走，表现的和月步差不多。但索隆这个持续时间应该比较短。不过也能明显增强索隆的空战能力，在这方面，相比于路飞可以靠果实能力，山治可以靠月步和战斗服，索隆展示的自主高空助飞手段不多，这跟索隆主要打陆战的定位有关。两年前，山治会把索隆一脚踢上去，两年后在德岛，索隆就不止一次在意飞空这个问题。后面靠奥隆布斯助飞完成高空操作，索隆一直没有展示自己有月步的迹象。以索隆的能力，学个月步当然不难，连动画组都看不下去了，在原创剧情中，让索隆跟山治一样用出了蹬空气上天的操作。而此次对战会飞得近，有飞空能力当然更好。索隆露了一手操作，表明了自己其实有办法可以高空行走。
，而且不同于靠果实能力和体术的那些人，自己靠剑气。这逼格，这操作，这明显不是不会上天，而是不飞则已，一飞必须要比别人骚。当然，其实索隆会飞了，站得高，看得远，能感受到天高地厚，但依旧分不清东西南北。索隆喜欢搞特殊已经不是第一次了，在司法岛，索隆第一次用出鬼气九刀流，意境上也就是三个会迷路的索隆粘到一起了。虽然劲往一处使，但走路的话，估计他仨要吵起来。之后，鬼气这种神秘的力量就跟索隆形影不离了。索隆面对雪女莫奈，还有在和之国几个人在索隆面前出老千，索隆都对其用出了一招一头驴太性感。虽然刀没有触碰到敌人，但那种恐惧感和气魄直击敌人心魂，造成灵魂破碎的意境，让敌人晕厥。这种让人吓破胆的神秘力量的威压和霸王色霸气有些相似。后来，索隆用出鬼气九刀流砍伤凯多，凯多直接就疑惑索隆有没有霸王色这一点。一个四皇，这点分辨能力应该还是有的。索隆并非单纯的放出了刘英，还有一种连凯多都不敢确信的神秘气魄，至少和霸王色有些相似。既然索隆目前是否认自己有霸王色，如果鬼气这个实锤的话，那索隆就等于有了一个霸气体系之外的特殊气魄。即使索隆确实没有霸王色，用鬼气给索隆打个补丁，这境界不说有多高，起码目前独一无二。气魄相似，但就是与众不同。乔一百在和之国的表现。乔巴在船上多从事储备粮、翻译官、船医诸如此类的后方工作。战斗一直不是乔巴擅长的，但也有怒锤 CP 9未取、勇挡大妈的皇帝剑的亮眼表现。而到了和之国，乔巴终于可以用实力证明，论性价比最高的海贼，谁都得靠边，还得看乔哥。当路飞和基德两个憨憨一边较劲一边比谁更沙雕的时候，乔巴为草帽团先拔头筹，鬼使神差的活捉价值43亿 8,800 万的。四皇大妈一只，几十亿的四皇被一百倍力的宠物活捉，这没头没尾的一句话，如果让口头禅“这是个大新闻”的摩尔港斯去报道，乔巴还不得直接荣升新四皇？乔巴一伙人喜提一个顶级打手，得来全不费工夫，于是利用大妈大闹监狱，果然不负众望。乔巴、小玉他们带了一波好节奏，大妈爆锤在这里，只手遮天还敢护食的奎因，十多亿在四十多亿面前还是太嫩。在这里，乔巴帮助包括路飞在内中了一灾弹的大伙解了毒，其业务能力被人夸赞。当然，乔巴还是一如既往的一被夸就上天。乔巴作为医生，他死对头就是没有人道的生化狂魔一灾奎因。但是，一百倍力的乔巴，在这个十三亿两千万的大看板面前，完全没有要怂的意思。后面，奎因拿出了自己最得意之作冰鬼。尽管乔巴身体一部分因此成了冷鲜鹿肉，但这种时刻可以永远相信乔巴。被人当成狸猫，被海军定位成宠物。乔巴证明了，把他当宠物就算了，但一定不能把他当狸猫。在千钧一发之际，成功研制出了能抵消冰鬼的解药，用大炮打了出去，用最短的时间救下了更多存活的人，也救了已经抱着必死之心的冰野。然后理直气壮的赏给奎因一个大嘴巴子，因为乔巴的操作得到多助，失到寡助，还让很多奎因的手下倒戈。在生化大战上，乔巴完胜。当然，乔巴和奎因的对决还没有结束。有了强化版蓝波球的帮助，乔巴的怪物模式有30分钟便爆摔了奎因。虽然作用微弱，但至少气势上没有输。重要的是，乔巴赏金只有100倍力，却能让十几亿的大看板显得很没面子。随着山治扛着名刀、绿藻、十字刃来救场，乔巴也得以为索隆疗伤。另外，因为30分钟的蓝波球，乔巴身上出现了严重的副作用，但其副作用居然是一段时间内衰老的像个老头，这是什么奇怪的副作用？但不得不说，乔巴这一次的赏金，如果不再翻一倍的话，都对不起他在和之国如此惊艳的战绩。海贼王之，你以为我是谁 ？CP 9六世玩的花里胡哨，最后人均跪于铁块。除了 CP 9还有像这种整整齐齐的操作，那就是大佬们总喜欢说一句“你当我是谁”，爆棚的自信心和压迫感溢于言表。但事实证明，这句话的威力不弱于铁块。这句话在靠船王杰克这里发扬光大。其实从魄力这方面来说，为了救一个人，敢直接对抗海军老元帅、海军大参谋、海军大将，某种程度上来说，杰克的魄力堪比白胡子。但杰克牛批就牛批在，白胡子也不是上来就横冲直撞，还需要用些谋略。杰克直接一句：“你以为我是谁？”把船靠过去，一艘船就敢劫海军高层率领的押运船队。杰克勇气可嘉，但藤虎战国贺并没有给杰克机会。“你以为我是谁？”这句话不止杰克说过，在沙漠，老沙差点把路飞搞死。于是，有些轻敌的老沙对路飞轻蔑地说了句。结果之后，老沙开始节节败退，直到最后决战的时候，老沙又说了一次：“你以为我是谁？”最终，老沙被路飞乱拳打懵。老沙当时可能不知道这句话意味着什么，不过老沙好像是唯一一个说了两次这句话才出糗的人。这难道就是除了主角跟谁都五五开的五五开色霸气的特权吗？
大妈的第四子夏洛特·欧文，可能之前是看了顶上战争的直播，白胡子单臂将外轮船阻停。欧文觉得这不是有手就行吗？准备双臂挡住被击的船，结果，这船好像一点停顿的意思都没有。看来白胡子不是这么好模仿的。耍横王奎因，奎因明明知道那是四皇大妈，但奎因和杰克一样，有着莫名的自信。奎因在大妈面前耍横，还对大妈说：“你以为我是谁啊？”不出意外，被大妈揍了一顿。好巧不巧的是，奎因一个从天而降的头锤，刚好把大妈的失意给治好了。奎因的名字从大妈嘴里脱口而出。好了，这回大妈真知道你是谁了。马上要被拿捏的奎因当场吓尿。幸运的是，大妈在饥饿状态下奔波累了，睡过去了。后来，奎因又在乔巴面前说了这句话，还叫他狸猫，结果被乔巴赏了一大嘴巴子。你当我是谁？这句话早已成为百兽海贼团的企业文化了。当时路飞罗打败了明哥，凯多喝闷酒喝上头了。小弟提醒凯多不要小看这个路飞。凯多非常愤懑地喊了一句，并将两个小弟打飞。这句话果然是谁说谁完蛋。现在凯多已经开始走下坡路了，快要撑不住了。还有莫莉亚被熊怀疑搞不定路飞的时候，觉得受到了侮辱的莫莉亚直接就薅住了熊的衣领，吼道：“你当我谁啊？”莫莉亚之后就成了也许是最没有面子的齐武海，不仅败给了路飞，榨干剩余架之后，还险些被世界政府做掉。山贼王西格老大曾经在红发面前也说出过相似的话，威胁红发：“哎，你混哪里的？你知道我是谁吗？”不仅如此，还造就了红发最没面子的名场面。所以西格不仅说了“你以为我是谁”，还不给红发面子，后果非常严重，现场惨不忍睹。眼看四级完结海贼王，结果被近海之王一口完结了山贼王。海贼王里那些奇奇怪怪的电话虫，海贼王里的电话虫五花八门，不同的电话虫也有不同的功能：社交、通讯、聊天、交友、直播、录像、监控、窃听、红烧、清蒸、爆炒、醋溜、油炸、储备粮等等功能一应俱全，可以说是海贼世界里特别好玩的一种东西。这些电话虫都会演绎表演，能将来电人的表情、情绪和神态模仿的惟妙惟肖，甚至连对方缺了几颗牙都能模仿出来，而且还会哭，还会流泪。要说电话虫能模仿到什么程度，通话对方在通话期间被人杀死，吐了一口血，这边电话虫同样会自己喷出一口血，就这演技不拿奥斯卡都屈才了。除了像海军蓝白条纹和推进城军绿色外壳这种通用款电话虫，一些人也有自己私人定制款的电话虫，也就是给他扮上自己标志性的装扮，并分发给小弟们。比如明哥的是戴着同款墨镜、穿着同款粉红貂的电话虫，明哥作为电话虫收藏家和批发大户。家里那是存了一堆五颜六色的这东西，罗的则是戴着同款帽子，胸口上有一个红心海贼团的标志，黑胡子的还加上了自己的同款胡子，和黑胡子本人一样，壳子上打扮的那是珠光宝气的。大妈的电话虫就更艳了，这是连头发都给植上去了。此外还有黑色电话虫，因为喜欢收集同类的信息的缘故，被当成窃听电话虫。黄猿在香波地出差的时候，就当成了通讯电话虫，猫西猫西的喊了半天，还被战桃丸教育过。很像是一开始教长辈如何使用智能手机的场景，有窃听电话虫，那就有防窃听电话虫。在龙和小伊万通话时，就用到了一只白色的防窃听电话虫。只是这种电话虫很稀有。投影电话虫可以一只眼睛拍摄影像，另一只眼睛放映拍到的影像，和投影仪的功能一模一样。这是开会王布兰纽的最爱。监视电话虫和放映电话虫，推进城里常见的两种。曾经吧唧大神越狱出来就被拍到过。不过原妙不可言。后来，巴基用监视电话虫在顶上战争开直播，一波封神；而放映电话虫则是配合使用，体型比较大，接收监视画面，放映在监控室里或者是更大的屏幕上。拍照电话虫，萨博在潜入玛丽乔亚时就用到过，体型很小，便于携带，很多人都用过，比较常见。黄金电话虫，海军本部大将及以上军衔才可以持有，可以发动毁灭一座岛屿的图谋令。曾经亲自将黄金电话虫托管给了斯潘达姆。喝了假酒的斯潘达姆还误按了黄金电话虫，导致司法岛被夷为废墟。虽然电话虫有这么多功能，不过电话虫并非是机器，而是生物，它们也有生物的特征，比如会受到惊吓而缩回壳里，会被麦哲伦的毒气给毒晕过去，所以要戴一个防毒面具。总之就是一群很好玩的小玩意儿。海贼王里的那些嘲讽大师，大刀小刀身上带，出门春游做棺材，大刀划船砍炮弹，小刀一把指虐菜。没错，此人正是酷爱种地养狒狒的鹰眼米霍克。早在海上餐厅就早早登场的世界第一大剑豪
不知何时就养成了虐菜只用小刀的习惯。索隆一直都想找鹰眼单挑，在这里终于遇到了心心念念的鹰眼大神。鹰眼不光是老凡尔赛了，还随身配有小道具。鹰眼很不屑的拿起胸前挂着的十字架小刀，并装作很为难的语气说：“身上没有比这更小更烂的刀子了。”这不屑又自信的嘲讽，还没开战就让索隆心态微微崩溃。再加上后来鹰眼凭一把小刀挡住了索隆多次进攻，鹰眼就嘲讽索隆为弱者。然而在索隆不畏生死的狼灭之势下，鹰眼渐渐对索隆的看法改变了，到最后直接就对索隆表达了赞赏之意。果然，只要内心是个狼灭，再诛心的嘲讽也起不了作用。还有喝茶、划水、剪指甲、口挖以内嘴边挂的黄猿，他这个见到敌人就好可怕、好怕怕的口头禅，至少在当中将的时候就有了。当时是处理阿龙在岛上报复社会，老黄撂下一句好可怕，回头就把阿龙给秒了，送推进城了。后来在香波地，那就是一口一个好可怕，一脚一个超新星，虐的这几个个个过亿的主爬都爬不起来。再加上黄猿从内而外的那种划水气质，消极怠工的状态，一脸的无所谓。除了责罚那一次，就感觉每次他都只用一妞妞实力来打架，大多时候还都是在演，还老是口挖一枚好可怕，就把别人给嘲讽的明明白白的。借王隐中心凯所长那一招，怎么看怎么像平 A 的雷鸣八卦，一棒子就把四档路飞给抡漏气了。本来吧，输给四皇没什么，不曾想凯所把路飞打昏之后，还不忘扔下一句。这就是便宜又实惠的雷霆嘎巴加你想当什么王嘲讽套餐。虽然路飞也听不到，但这一棒加上这句话，属实是嘲讽到位了。再加上之前把基德也给抡进去了，因而给有网瘾的人借网瘾也成了凯多的拿手绝活。区区四皇老盛平，这不光是嘲讽，还是跟四皇大妈贴脸嘲讽。又硬又刚的盛平老大，免疫了大妈的灵魂皱纹。而且这一句话可以说是最硬气的嘲讽了。不光是区区四皇，还要当着大妈的面宣布加入草帽团。盛平虽也是个狼灭，但战场意识也很好，该说的都说了。那边布鲁克把家给偷了，这边也骂完大妈了，成功气疯了大妈。一伙人转身撒腿就跑，这帮人演绎了怎么在逆风局里秀出极限的战术拉扯和风筝。后来盛平还抡起拳头捶大妈，惹了大妈还没完，还能给路飞他们断后。之后成功溜之大吉，全身而退和大家会合。这一波连嘲带讽的操作真的是秀到飞起，蠢萌蠢萌天然呆达斯奇，达斯奇作为斯摩格的小跟班，索隆的热门 CP， 初登场于罗格镇，开局就展示了一手操作，秒了两个该溜子。他跟索隆也是有缘千里来相会。当索隆看到了长相酷似古伊娜的达斯奇后，吓得索隆虎躯一震，把达斯奇妹子的眼镜给捏碎了。索隆这边还没缓过神儿，达斯奇不愿意了，来吧，别愣着了，赔钱吧。于是把索隆带到海军基地打扫卫生。索隆呢还干得挺带劲儿，三脱流用的那也是出神入化。达斯奇作为一名女海军，跟缇娜、陶兔那种从内而外的御姐还不一样。虽然达斯奇内心是刚强不服输的那种，但是行事作风和长相上又是蠢萌蠢萌的，属于那种心地善良、天然呆的妹子。再加上两年后达斯奇变得比两年前更漂亮了，身材那也是变得更有立体感了，撒娇卖萌、撅嘴赌气，还一套一套的，这种可爱的人格魅力就会让人不怎么在意她的实力，更加喜欢她这个人。达斯奇早早就成了索隆的热门 CP， 不光是她跟古伊娜长得很像，她和索隆一样都是个刀痴，随身携带一本名刀图鉴。只要一看到名刀，他就会立刻沉迷其中。在看到索隆的河道一文字的时候，还因为爆出了起码值一千万贝利的真实价格，搅黄了武器店老板的伎俩，从而被老板厌恶。在庞克哈萨德，达斯奇被索隆扛在肩上，突然看到了索隆腰上的黑刀秋水，前一秒还在索隆肩上无比羞涩，下一秒就立刻忘记了自己被索隆扛在肩上这回事这时候的达斯奇已经成了继武之部的上校，并且会了霸气。相比于两年前，他的实力还是说不上有什么质的飞跃，但是达斯奇身上的那种正义感和责任感更加明显了。身为海军，面对罗、凯撒、维尔哥、莫奈这些强敌的时候，他也没有一丝退缩，而是上去硬刚，一顿操作美如画，一起跟斯摩格送了几次人头。不过，为了救那些被当成实验品的孩子们，阻止维尔哥、凯撒的阴谋，达斯奇和斯摩格也放弃了海军所谓的面子，和罗路海贼同盟联手，帮助草帽一伙抓住了凯撒。并且将那些无辜的孩子们送回家。善良、正直、呆萌、有爱，是个对部下严厉的军人，也是个对孩子特别有爱的姐姐。女汉子的心，萌妹子的身，只能说达斯奇这种性格真的很讨喜。所以，像上校达斯奇、少将提娜、大将后补陶兔这些，海军里金国不让须眉的新生代，会慢慢的将正义这种东西表达出更丰富的含义。当草帽一伙的悬赏令传向世界，香波地群岛上布鲁克的经纪人们看到消息后，砸桌子、撕报纸，无比愤怒。因为大明星布鲁克一声不吭的就跑路了，狠狠的甩了他们一次，断了他们的财路。
。某海域的上空，乌索普的师傅海克利斯坐着独角仙，看着报纸，悠闲的在兜风。小空岛，这是娜美两年修炼的地方。因为几个老头被娜美嘲讽过，老土不时髦，所以一把年纪了还要研究研究穿搭。现在已然变成了几个潮老头，他们只是希望娜美再回来时能夸一夸他们。而鹰眼这边就淡定多了，一手拿着报纸，一手拿着饭团，看着关于索隆的消息。和佩罗娜还有这群狒狒们一起打理自己的菜园子。卡马巴卡王国小伊万这群人此刻似乎并没有在意这方面的信息，反而是在布置革命军的开会桌，因为一个花瓶的摆放位置而吵得不可开交。愚人岛这里的孩子们都戴着英雄路飞的同款草帽，和白星公主、鲨鱼王子打招呼，而这些草帽都是盛平从外面批发过来的。盛平之前跟一个孩子承诺过，最后也说到做到了。香波蒂雷利老爷子一如既往的在赌博，看来今天运气不错。等会儿，这个最右边的人和同样好赌的藤虎大叔好像，这气质、这五官、这装扮。不过这位大叔眼睛上没有疤，比藤虎瘦，显然只是神似。一旁的荷官催促雷利赶紧下注，雷利的关注点全在徒儿路飞身上，因为路飞赏金五亿，雷利兴奋的摆出了五的手势。荷官也伸出五跟他确认，好吧，希望这次不是又把自己输到人贩子手里。之后，雷利将悬赏令给路飞两年期间的陪练小弟们看，小弟们喜极而泣。路飞两年后四档的招式名，基本上都是根据这些猛兽而起的。女儿岛，看样子女帝这是又春心荡漾了，把悬赏令的金额乱七八糟的全砍掉，将照片放大成巨幅海报挂在宫殿外墙上，而女帝则是羞涩的不敢回头看。四海为家的青雉一边撸串一边看报纸，身后是她的新伙伴。一只叫骆驼的企鹅，一座正在举办婚礼的岛上，红发海贼团在此。耶稣布看到儿子乌索普的消息，并且还被人称之为神乌索普。耶稣布乐得合不拢嘴，老爹是耶稣，儿子是神，这还呼应上了。朝南红发高高举着报纸，欣慰地笑着。红发这印花的大花裤子可比报纸好看多了。四皇也喜欢挖墙脚，之前大妈被绑进凯多的鬼岛，吃饱喝足了，开口就要招揽三灾之首的晋，着实把晋给吓了一跳。之前大妈和晋是有点过节，就大妈刚来和氏国的时候，晋神兵天降，从瀑布上一脚把大妈的船给蹬下去了。大妈呢，脚下一滑，还掉进了海里。晋可是大妈失意的罪魁祸首，没想到大妈一扫之前的易燃易怒易爆炸，动不动就变派大星的脾气，不计前嫌邀请加入。晋这一脚不仅踢翻了船，还踢中了大妈的心。跟可爱多的超新星收藏家不一样，大妈是个狂热的种族收藏家，主要是看上了晋的种族血统。是实现万国大计的重要一步。大妈真情流露，眼看就差一句“我要和你生孩子”，好在被晋果断拒绝了。早在两年前，身为四皇的红发到白胡子船上做思想工作，面子王红发从头到尾都没有给白胡子面子，但在一番队队长马尔科面前却笑了笑，给个面子，上我的船。小马哥这是名声在外，连红发都想要他。当然，马尔科没有给红发面子，果断拒绝。看出来了。大妈和红发这俩四皇的骚操作，是致力于用零成本挖到别人的头牌干部，还是别人家皇团的头牌干部？相比于这个，黑胡子就更牛批了。基本上是只要是能打，实力强，来者不拒，别管是辞职的、有案底的、稀里糊涂过来的，一概收下。在推进城，黑胡子这何止是挖了世界政府的墙角，这是恨不得把墙都给推翻，让所有能打的都出来，跟着自己干事业。连辞职的大将青雉不清不楚的来跟自己合作，就这黑胡子都敢收。还有钓鱼执法，把莫莉亚给引过来，强迫他加入。新老四皇里面，就白胡子比较特殊。当年光月玉田挤破头皮想上白胡子的船，白胡子一开始并不同意，两人还大打出手，但是扛不住玉田的软磨硬泡，最终还是上了船。万万没想到，罗杰来一趟，白嫖走了光月玉田，红发来一趟，又想白拿马尔科。就连溜之大吉的黑胡子还企图拉拢艾斯，好家伙呀，这是不挑别人了，逮住白胡子一人坑啊！明哥在推进城里看了多少假新闻，在最新的一话飞页又见到了好久不见的明哥，撒西布利怪想他的，爱笑的明哥为什么不笑了呢？一脸的怀疑人生，这还要从明哥被关进推进城就过上了与世隔绝的生活说起。但好在平时有人给他送报纸解解闷但是这报纸明哥是越看越上头。首先头版头条就是得岛之后没多久，路飞的赏金飞升到15亿，成为五皇。明哥呵呵一笑，心想这谁编的假新闻啊？要说假新闻，我可是鼻祖级别，编都不会编，别整什么五皇呀，干脆直接写四皇算了。这报纸真有意思，先睡了。结果过了两天，明哥一看报纸，路飞四皇了。明哥哈哈一笑，冷汗直冒。但很快看到下面，凯多大妈一同战败于鬼岛，不可能，绝对不可能。现在报纸都能当热血漫看了。前几天路飞打我都要靠别人给他拖时间，他能打赢凯老大，别开玩笑了。
，除非有哪个四皇在教这个草帽小子，这不一言假吗？路飞打败凯多，那大妈是谁打败的？明哥翻到下一页，哦，一个戴着棉帽的家伙，一个红头发的家伙，等等，罗，明哥直接就是一个大跌眼镜。再一看赏金三十亿，明哥表示 fake news， 这报纸一天比一天离谱。现在世界政府为了不让犯人了解外面的真实世界，都这么丧心病狂了。要这么说的话，路飞罗，我在德岛一打二还被偷袭，我还差点赢了。原来我这么强，带着些许的离谱，明哥昏昏入睡。早上起来看看今天又有什么新鲜的假新闻。头版头条印着一张三人头像的海报，仔细一看都有谁。明哥哈哈大笑，当年死都不跟我合伙的沙鳄鱼，还有高冷孤僻的米霍克，居然会给别人打工。看看他俩的老大是谁。随后明哥脸上的笑容逐渐消失，巴基的四皇大头赫然入目。明哥直呼越来越不懂世界政府的操作了。完犊子，一副扑克牌里俩王，我成小王了是吧？你们可以把我关起来，也可以不给我劳烦，甚至可以不让我把眼镜戴，但是你们不能给我这么假的报纸看。明哥心想，这一定是世界政府为了助我心才搞的假新闻，一定不能进了他们的套。接下来看一下战斗板块，缓一缓吧。但明哥眉头一皱，发现事情并不简单，不是红发一刀秒掉三十亿的基德，就是卡普一招自助轻治，再有就是罗根四皇黑胡子打得有来有回，死里逃生。明哥哈哈大笑，现在战斗板块也这么营销号了是吗？以前的新闻都是动不动几天几夜的打，现在一刀一拳就解决了。明哥表示，我是看出来了，这玩意儿就是推进城预警写的同人小说，一言假。下一页是萨博在玛丽乔亚搞事的一些战斗细节被进一步披露。萨博等革命军队长不仅救走了熊，还毁掉了飞龙之蹄标志，破坏了粮库。萨博藤虎，听到这俩名字，明哥再也笑不出来了，瞬间感觉死里逃生的是自己才对。看来我鸟笼里面当时可真是关了不少大人物啊！原来当时在外面打太极的这两个，哪一个都能拿捏了自己。但仔细一想，明哥又笑了。这报纸天天都这么假了，我会信？明哥心想，继续继续，我倒要看看你们还能编出什么更离谱的假新闻给我看。明哥合上报纸，准备睡了。此时，报纸里掉出一张十字工会发布的悬赏令， 5 5颗星，赏金55亿，悬赏海军英雄卡普。明哥默默地说了句：“你们牛逼。”海贼王中的贝利和物价，在新世界，很多海贼的赏金动辄上亿、几亿贝利，再往上十几亿、几十亿贝利。不过，海贼世界里日常生活的物价并不算高。属于正常范畴。除了空岛的伊克，也叫爱古斯币，和之国以金银等硬通货的铸币外，大部分地方的通用货币就是贝利了。贝利的面额分为一万、五千、一千面值的纸币和五百、一百、五十、十五一面值的硬币。从骸骨玉级等纸币上人物名字来看，贝利其实就是日元，所以悬赏五十五亿多的海贼王罗杰，换算下来也只有区区三亿元人民币。那接下来就看一看海贼世界里的物价水平。如果你有五十贝利，约合三块钱。可以在瓦布尔落魄的时候，在他那儿买一个玩具。如果你有一百贝利，约合六块钱，可以买到一份报纸。那每当时嫌弃报纸涨价了，不过送报欧在大海上卖报也不容易，运输成本很高，可以接受。而且报纸里通常会夹带及时更新的悬赏令，相当于买海报送杂志了。在南海的一个集市里，一根茄子也是一百贝利。说到这个，难免想起悬赏一百贝利的可怜乔巴，他的悬赏价值就等同于一份报纸或者一根茄子。在很多海贼游戏中。都是默契的，手充六块送乔巴，一百贝利等于六块等于乔巴，这似乎有意无意的已经成了一种共识。乔巴真的拴 Q 了。另外，一百贝利还可以让哈雷达在干旱地区降一次雨，只是他一开始开价是一亿贝利，约合五百二十万元，因为那个地方很贫穷，所以善良的大爷给他们打了个折扣六块。再往上，三次采购食材的时候，一颗新鲜的卷心菜是一百五十贝利，约合八块钱。如果有五百贝利，约合二十六块钱。斯摩格赔给小女孩一枚500贝利的硬币，让她去买一个五层的豪华冰淇淋。小巴的自助美味章鱼烧，每人500贝利，可以吃到撑的走不动道。在香波地租一台泡泡脚踏车，一天500贝利，可以说很划算了，主要是很好玩。但是如果要买一台，是1万贝利，约合520元。当时受老板引诱，路飞吵着要买，被小巴劝阻。泡泡车不同于威霸，出了香波地的气候范围就没用了。在路飞名人联动的餐厅里， 5 0 0贝利可以吃一份咖喱饭。其他的还有从一块到三十块不等的食物，还有一贝利等于一万空岛一克。当时甘弗尔医生救命哨子是五百万一克，也就是五百贝利，约合二十六块钱。甘弗尔玩一次命收你二十六块钱，对蓝海人的购买力来说，这纯属助人为乐。如果有一千贝利，在水之都可以体验双人布鲁船。当时路飞他们租了两艘，一艘的租金是一千贝利，约合五十二块钱。如果有一万贝利，可以去买一件相扑熊猫的 T 恤，约合五百二十元。相扑熊猫是东海乃至四海知名的流行品牌，比如娜美的 T 恤、微微的包包都是这个牌子，起步价就是一万贝利。再往上，慈古岛时期被路飞穿丢了一个袖子的那件棉衣，娜美当时花 28,800 贝利买的，约合 1,500 元。不过娜美要求路飞要三倍赔偿。
，一本松的武器店里，一把相对普通的刀是五万贝利，约合两千六百元。阿龙在村里收保护费，一个小孩也是这个价。娜美的幸福之泉，明码标价十万贝利，约合五千二百元。阿龙在村里收保护费，一个大人也是十万贝利。腰刀三代鬼策，真实价格一百万贝利，约合五点二万元。像河道一文字等的大快刀二十一公，至少一千万贝利起步，约合五十二万元。听起来好像不是想象的那么价值连城，毕竟刀这东西还是得靠合适的主人把它的价值发挥出来，这个就不是金钱能衡量的了。然后是人口贩卖价格表，从人类到鱼人，从50万贝利约合 2.6 万元，到100万贝利约合 5.2 万元不等。而男性巨人族高达 5,000 万贝利约合260万元，女性人鱼族高达 7,000 万贝利约合365万元。凯米更是被天龙人开出5亿贝利 2,600 万元的高价，当时路飞天天捅娄子，才达成了3亿贝利的赏金。到头来还不如人家摸了条鱼金贵，可见这帮人不会发不出悬赏金，因为他们是真的有钱。如果有一亿贝利，那可以买一个恶魔果实盲盒，这是大多恶魔果实的价格，约合五百二十万元。因为如果没有看过恶魔果实图鉴，这真的就等于是开盲盒一样。从空岛下来，路飞他们换了三亿贝利，约合一千五百多万元，爆发了一波。在梅利号大限僵尸的时候，冰山他们给了路飞一份价格表，其中比梅利号大一些的二手船的价格也不菲，需要将近一亿贝利。而如果肯出全部的三亿贝利，水之都可以为其打造一艘最新式的大船。以上哪个选项都没有达成，其中两亿开局还被抢了，但最后无疑还是大赚。光宝书亚当的黑市价格就是两亿贝利，约合一千万元。这还只是木材材料费，还有其他材料、设计、人工成本等。桑尼号仅仅只是造价，都远不止两亿贝利。路飞最后一场宴会，把剩下的一亿贝利也干进去了，一顿饭五百多万，属实牛皮。已知出价最贵的果实，手术果实，五十亿贝利，约合二点六亿元。差不多等于白胡子的赏金，已知开价最高的交易，明哥逼迫德雷斯罗萨利库王凑齐一百亿贝利，约合五点二亿元。以上就是海贼世界里大概的物价情况了，在两年前时期就已经架构完善了，也属于是海贼世界观里的一部分吧。